la plaine des Syriaques, au cœur de la Mésopotamie. Ici, la tradition fait remonter la pénétration du christianisme entre le 4e et le 7e siècle. C'est là, à Bashika, que se dresse l'église syriaque orthodoxe Marchmouni. Elle se trouve à 21 km au nord-est de Mossoul et à plus de 80 au nord-ouest d'Erbil. Lors de l'occupation de Daesh entre décembre 2015 et novembre 2016, les dégradations y ont été mineures. March Mouni est située sur la même place, juste à côté de l'église syriaque catholique Marthe Maria Maladra, que l'on voit sur cette image. L'arrivée des missions catholiques en Mésopotamie et la conversion d'une partie des Syriaques orthodoxes de Baashika au catholicisme a eu pour conséquence un partage des propriétés d'église selon une règle du deux tiers pour les orthodoxes, un tiers pour les catholiques. Au cours de ce partage, l'église de Marchmouni est demeurée syriaque orthodoxe, tandis que celle de Maria Maladra est devenue catholique. La construction de l'église syriaque orthodoxe date de 1890. Elle est dédiée à la sainte et à ses enfants. Le récit biblique de cette famille juive du deuxième livre des Maccabées est bien connu de tout l'Orient chrétien mésopotamien. L'édifice se trouve derrière un mur d'enceinte. À l'intérieur, c'est une église basilicale à trois nefs, typique de l'architecture syriaque orthodoxe. Dans sa partie centrale, elle est portée par des colonnes en marbre relativement basses, surmontées de larges arcades. Au-dessus, s'élève une voûte en berceau qui conduit au cœur. Au centre, l'élément essentiel de l'édifice, la porte royale en forme de grand arc plein cintre. Elle est percée de plusieurs niches et ouvertures. Sous le linteau, une parure en feuilles d'acanthe rehausse l'éclat de la porte. هي حقيقة أغلب الكنائس بالعراق مبنية على الطراز الشرقي ومتجهة نحو الشرق انطلاقا من أن الشمس تشرق من جهة الشرق ونحن بما أنه نشبه سيدنا يسوع المسيح هو شمس البر فنحن نعتقد أو نآمن بأنه وقت مجيء الثاني يكون من الشرق ولهذا أغلب الكنائس مبنية au fond de l'église, sur la droite, deux stèles funéraires portent des inscriptions en syriaque et en arabe. Elles rendent hommage aux prêtres Gorgis et Abdallah, dont les caveaux se trouvent au-dessous. Avant l'offensive de Daesh, Baashika était une ville de 10 000 habitants. Depuis sa libération, les familles reviennent progressivement et tentent de contribuer au renouveau de la plaine de Ninive et de la Mésopotamie.